vem promessa, eu estou te esperando. Não deixe a pedra te parar. Não deixe a pedra te parar. Olhe para alguém e diga para ele, não deixe a pedra te parar. E essas mulheres, eu não estou dizendo que a vontade delas é má, mas eu estou afirmando que já que gastaram dinheiro, já que saíram de casa, fizeram isso no sábado e no domingo, elas vão até o sepulcro, mas diz o texto, olha aí de novo, vê se o que está no meu é exatamente o que está no seu. Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? E às vezes, irmãos, nós queremos um milagre. Amém? Mas você sabia que tem crentes que já vêm de casa assim? Será que alguma coisa vai acontecer? Será que hoje o culto vai ser aquele culto? Será que hoje... Porque essas mulheres, eu fiquei pensando, Deus, por que, que elas saíram de casa? Por que gastaram dinheiro se elas não acreditavam? Para começar, elas não creram no que Jesus disse. Ele disse que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Se ele disse que vai ressuscitar no terceiro dia, se eu sou elas, eu já estaria lá na porta do sepulcro de madrugada quando Jesus estivesse saindo opa, peraí nós viemos te ungir mas elas foram de manhã e diz o texto enquanto elas estão indo estas mulheres estão conversando uma com as outras mas quem vai tirar a pedra? quem vai remover a pedra? quem vai, quem vai abrir a porta? Quem vai? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Quem vai? Ouça. A Bíblia nos fala de um homem chamado José de Arimateia, que havia comprado um sepulcro para que fosse usado por si e por sua família. Então esse homem, não querendo que o corpo de Jesus ficasse, ficasse ao relento, e querendo honrá-lo e não querendo que ele fosse sepultado num lugar que outros já tivessem usado, José de Arimaté então dá uma oferta em favor do corpo de Jesus. Agora ouça, que coisa interessante. A Bíblia diz que os líderes judeus foram até Pilatos e lhe pediram que uma grande pedra fosse colocada diante do túmulo de Jesus veja como eles Jesus está dizendo no terceiro dia eu vou ressuscitar e eles para garantir que aquilo não acontecesse o que eles fazem pastor eles vão até as autoridades romanas e pedem para que guardas fiquem tomando conta e não obstante isto eles também pedem para que uma grande pedra fosse colocada na entrada do sepulcro de Jesus selando para que ninguém pudesse entrar ou sair repita comigo uma enorme pedra foi usada para selar o túmulo de Jesus igreja amados irmãos e irmãs essa pedra é apenas uma das inúmeras pedras que aparecem por toda a Bíblia essa pedra representa um jugo o jugo da morte o diabo tentou pensou, achou acreditou que ele tinha encontrado, ele tinha tido uma grande ideia para fazer com que aquilo que Jesus disse não acontecesse e ele se tornasse um mentiroso, um charlatão. Como? Selando a entrada do túmulo com uma grande pedra. E aí não haveria escapatória. E aí ele não poderia sair. Meu Deus. Agora, o que isso tem a ver conosco? 
Aqui eu começo. Ah, nesse lugar, nesta manhã, pessoas que estão sentindo o peso de uma pedra sendo colocada ou que tenha sido colocada sobre elas. Alguns de nós também estamos diante de pedras, porque Deus tem propósito com a tua vida, eu quero ouvir amém. Deus tem milagres para a sua vida. Deus tem promessas para a sua vida. Deus deu palavras a você que Ele vai fazer, que Ele vai cumprir. Amém ou não amém? Aí vem o diabo e coloca diante de você a pedra da dificuldade financeira. A pedra do casamento que está mal. A pedra de relações ou relacionamentos, melhor dizendo, que te traíram, que te enganaram. Pedra que vem e no... Perdão pedra da depressão que vem, que vem para nos esmagar outros estão suportando o peso da pedra da culpa a pedra do coração partido pela decepção ou quem sabe a pedra da doença ou a pedra de um casamento desfeito de uma família desfeita pedra porque o filho talvez esteja preso ou quem sabe nas drogas pedra enfim mesmo que eu não fale você sabe que a sua vida parece com a do Senhor Jesus parece que você foi encarcerado dentro de um túmulo e jogar e colocar uma pedra na porta e, e o diabo disse, olha, daí você não sai e daí ninguém te tira mas Deus me trouxe aqui nesta manhã como poderia ter trazido qualquer outro mas a prova é ele trazer-me nesta manhã para dizer a você o diabo pode ter colocado uma pedra para tirar você daquilo que Deus tem para a tua vida para impedir o propósito para impedir o milagre para impedir a bênção talvez Satanás colocou uma pedra para selar teus sonhos selar as tuas conquistas selar tua vida tua vida profissional espiritual, financeira sentimental, familiar não sei mas querido, se aquela pedra não segurou o Senhor Jesus não há pedra que o diabo coloque na tua frente que vai conseguir te segurar oh, aleluia se aquela pedra segurar o Jesus não vai segurar os filhos dele não vai segurar os que tem o nome dele não vai segurar os que tem a marca do seu sangue não vai segurar os que receberam a sua vitória não vai segurar os que creem na sua palavra não vai segurar aqueles que ele chama de amigo Aí balança por favor Balança para lá e para cá Por gentileza E diga recebe meu irmão Porque eu profetizo Sobre a sua vida Diga mais forte recebe Porque eu profetizo Sobre a sua vida Diga mais alto diga eu Profetizo Sobre a sua vida O mesmo Poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos vai detonar essas pedras vai tirá-las do teu caminho vai arrebentá-las vai destruí-las elas se tornarão menor do que grãos de areia e você vai passar e vai entrar naquilo que Deus tem para tua vida Você recebe, aplaude mais forte, dá um brado de júbilo, dá um grito de vitória, diga glória a Deus. Agora existem duas coisas que eu preciso te dizer primeiro, 
Se você quer ver o poder de Deus removendo a pedra que o diabo colocou, você não pode fazer como Marta. O que, pastor? Você não pode fazer como Marta. No Evangelho de João, no capítulo 11, quando Jesus diz para Marta, Marta, tirai a pedra. Ela diz, Senhor, já é de quatro dias a cheira mal. O que, que é isso, pastor? Tudo que eu e você não conseguimos resolver e colocamos uma pedra em cima, você tem que tirar a pedra hoje. cheira mal, o Senhor não está te perguntando que cheiro tem, o Senhor manda te dizer que hoje o poder da ressurreição vai entrar nesta área da sua vida e você será completamente restaurado pelo poder do nome de Jesus esse é o primeiro aspecto você vai ter que tirar, mas pastor isso já tem tantos anos meu irmão Mil dias para Deus é como um dia e um dia para Deus é como mil anos. Então para Deus não tem tempo. Nem parecia que Marta tinha se aliado a Maria e para mandar chamar Jesus. E aqui é um detalhe, qual? Se Jesus chega enquanto Lázaro está doente, nós, nós, nós poderemos crer que ele seria curado. Mas já que ele chegou... E Lázaro já morreu. E já tem quatro dias de enterrado. De, de enterrado. E cheira mal. Então deixa para lá. Aqui também tem um princípio que eu uso na minha vida. E eu vou te dizer. Eu não sou super-homem. Eu não sou maior que você. Mas eu aprendi a superar as, os revés da vida como pastor. Com esse princípio. Tudo na minha e na sua vida que você não resolver em até três dias no quarto fete. Que maluquice é essa, pastor? Tudo que eu e você não resolvermos na nossa vida em até quatro, de, três dias no quarto fete. Você já pensou se Jesus não ressuscita no terceiro, mas ressuscita no quarto, não tinha um discípulo mais porque três dias depois eles já tinham desanimado e voltado a pescar imagino que eles que ideia não teriam no quarto dia se já no segundo dia eles já estavam já tinham desistido do ministério desistido da palavra que ouviram e foram pescar e olha quem dá a sugestão de pescar. Meu irmão, cuidado com as vozes que você escuta. Porque está lá em João 21. Tomezão fala, vamos pescar. Olha, olha o grupo. Olha o time que Pedrão sai. Tomé, meu pai do céu. Você quer pedir um conselho? Foge de Tomé, meu irmão. Porque ele vai te falar, está feia a coisa, está ruim. E na minha avaliação vai piorar e você vai ficar, não vai sair dessa. É a voz de Tomé. É a voz de Tomé, meu irmão. Quando você estiver na luta, não procure um Tomé para te pra orar por você, por favor. Porque de Tomé eu não quero nem oração, aleluia. Nem abraço, porque esse negócio pega, tem misericórdia. Pode entrar pelos poros. Ai, Jesus. Em Provérbios 27, verso 3, diz assim, A pedra é pesada. E a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada que ambas. Ou seja, provérbios diz que uma pedra pode ser pesada. E talvez você sentado aqui nesta manhã, e eu faço isso não só por simpatia, mas é também terapêutico, é de propósito, que eu venho ao altar, eu brinco com vocês, faço vocês sorrirem, falo não besteiras no sentido de palavrões ou de palavras feias, mas para que você relaxe, porque o altar não pode apenas ser um lugar, olha, e a doutrina de hoje é, a vida está muito difícil, meu irmão. 
e o pastor entende isso, se não está fácil para mim, eu imagino como não está fácil para vocês também. Ouça, aleluia, glória a Deus. Agora ouça, e a pedra que muitos de nós estamos, perdão, e a pedra que está diante de muitos de nós, não é pequena não, meu irmão. E seria bom, se ela fosse removida, todos notariam, porque haveria uma grande mudança em nós. Sabe? E não é fácil lidar com essas pedras. Não é fácil. Agora, eu quero te falar uma coisa. Meu Deus. Eu quero te falar uma coisa. Deus, olhe para alguém do seu lado, por gentileza. E diga para ele, olhando nos olhos, e diga para ele, receba esta palavra. Diga, Deus não precisou de dinamite para remover a pedra que estava no túmulo. E eu profetizo, Ele também não precisa de dinamite para remover a pedra que está diante de você. É o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo. Vai remover cada pedra do teu caminho. Vai remover cada pedra do teu caminho. Agora esse texto, porque eu falei duas, a segunda, que nós não entendemos. E não tem nada pior do que usar a palavra de Deus de maneira errada. Oh meu Deus, se os crentes que gostam de botar o Salmo 91 aberto, eu queria saber quem foi que inventou isso. Para orar e pedir o anjo, apaga esse nome aí do livro da vida. Que coisa mais maligna. Por quê? Põe o Salmo 91 aberto em cima da mesa, mas não crê no que, nas promessas de Deus que estão aqui para a sua vida. E aqui tem uma coisa muito forte. Aqui tem uma coisa muito poderosa. Aqui tem uma coisa que todas as minhas orações, e eu já tenho, trago elas para o altar, eu declaro sobre a sua vida. Ele diz assim, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas aí tem um problema. Não dá só para habitar. Tem também que descansar. Tem que confiar. Tem que crer. Então Deus te trouxe aqui nesta manhã. Para você parar de ficar olhando. Como é que eu removo essa pedra? Como é que eu tiro essa pedra? Eu vou explodir? Não vou explodir? Ligo para o Bin Laden para ver se ele explode essa pedra? Não, meu irmão. Você, aleluia, está guardado no esconderijo do Altíssimo. E está em descanso. Canso, na sombra do Onipotente, ele com um assopro, ele com um mover de dedos de cabeça, seja como for, ele remove essa pedra da sua vida, a Bíblia não diz como a pedra que estava no túmulo de Jesus saiu, mas eu sei que ele ressuscitou e está vivo dentro de cada um de nós, porque a pedra não pode pará-lo, e então eu profetizo para os filhos, para os mais que vencedores, para os vitoriosos, para os príncipes e princesas eu profetizo para as pedras vivas não tem pedra maior que seja para impedir você de entrar e de viver no que Deus tem para a tua vida declare recebendo nesta manhã pode falar com três a tua volta a pedra vai ser removida a pedra vai ser removida a pedra vai ser removida Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Olha de novo para alguém diga, a pedra vai ser removida. Aí eu chego no Salmo 91, no versículo 11, e lá está escrito assim, porque a seus anjos, ele dará ordens a seu respeito. Não está escrito, porque a seus anjos, ele vai dar ordem para te matar. Não, não, não. Ele vai dar ordens a seu respeito. Enche o pulmão de ar. Ajeite-se nessa poltrona, nessa cadeira. E diga, eu realmente tenho valor que foi agregado à minha vida. Que sem Cristo não tinha valor, mas que com Cristo eu, eu tenho valor. 
os anjos de Deus são os teus seguranças, os anjos de Deus, mas pastor, então já me responde a perguntinha, qual? Então por que, que eu fui assaltado semana passada? Eu vou te dar duas respostas, primeiro, você pode ter sido assaltado porque você não crê na palavra, segundo, você pode ter sido imprudente, o dia que roubaram o meu carro, eu estava meia-noite, domingo de carnaval, lá dentro da cerâmica, não sei fazendo o quê. Eu penso que o inimigo olhou para Jeová e falou assim, peraí Jeová, o cara, peraí, o cara já é abusado, já me pisa, já me chuta no altar, ainda vem no meu território, nem pede licença. terceira, que é o que eu gosto, é o que eu creio qual? Deus não tira nada da sua vida se algo maior e melhor não vai entrar aí diz o 91 verso 11 porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos e com, a sua, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra meu irmão se o anjo, se os anjos de Deus não deixa nem eu tropeçar como é que ele vai deixar a pedra me impedir de passar rapaz Balançamos desse crente aí e fala, meu filho, você não viu. Mas o Senhor vai abrir os seus olhos para que você veja. Os anjos do Senhor já foram na tua frente. Já foram desbaratando. Já foram quebrando o laço. Já foram destruindo o arco. Já foram quebrando a força do valente. Por isso está escrito, não tem arma forjada contra ti que prevaleça. Porque os anjos do Senhor vão na tua frente, meu irmão. Eu não sei quem acompanhou comigo Mas onde eu, eu gastei algum tempo Assistindo a visita Do Barack Obama E a segurança E ser o homem E a limusine É blindada O helicóptero que o cara atrás, Meu querido Se você der um tiro De... De... Bazuca, obrigado Se você der um tiro de bazuca Não derruba o helicóptero Se der um tiro, se botar uma bomba Não derruba O bicho é blindado, pesa 7 toneladas O avião é protegido Se um caça um avião inimigo Atirar, ele tem Armas de defesas Meu querido, se um homem pode ser Guardado naquele nível Imagino que as forças espirituais De Deus não estão fazendo Na tua vida, não estão fazendo na minha vida, nós estamos fazendo nas nossas vidas, dizem que ele é o homem mais poderoso do mundo o homem mais poderoso está sentado aqui na minha frente, a mulher mais poderosa está sentada aqui na minha frente, por quê? porque não é o FBI, não é o serviço secreto, são os santos de Deus, os anjos que guardam os anjos que livram, os anjos que protegem, os anjos de Deus não deixa o diabo, o demônio ninguém te toca Em Isaías 8,14 diz que uma pedra pode ser pedra de tropeço em outras palavras, uma pedra pode nos enganar, uma pedra pode nos dar a ideia que estamos indo bem, mas estamos indo mal. Meu Deus! Oxe, ela vai Aleluia! E aí Isaías 8,14 diz que uma pedra pode ser pedra de tropeço. Pega na mão deste querido à esquerda e à direita e levanta em nome de Jesus. Aleluia. Olhe para ele e diga, mesmo que você tenha tropeçado, coloque-se de pé. 
e continue se movendo não desista daquilo que você quer realizar e mesmo que você tropece e caia levante-se limpe a sujeira arrume as roupas e continue andando mas não deixa a pedra te parar não deixa a pedra te parar porque se Jesus não foi parado pela pedra seus filhos também não serão Zacarias 12, 3 diz, e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregam certamente serão despedaçados e ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. Então você tem que entender que uma pedra foi feita para ser, para ser um jugo. Uma pedra foi feita para ser algo pesado, algo difícil, sabe, uma pedra não foi feita para acomodar o mel e o seu estilo de vida, quem já ficou alguns minutos sentado sobre uma pedra e quando você se levantou, você percebeu que as nádegas estavam meio adormecidas, mas ao mesmo tempo a sua conjuntura óssea aqui da bacia estava doendo, estava dolorida, parecia que estar sentado numa pedra era algo bom, te trazia descanso para as pernas, mas depois que você levantou, você disse, caramba, por que, que eu fui sentar nessa pedra? Por quê? Porque uma pedra não tem a função de trazer conforto. Por isso que está doendo. Por isso que você e eu choramos. Por isso que eu e você estamos acomodados. Por isso que eu e você às vezes dizemos para Deus a oração. Senhor, eu não aguento mais. Agora imagina uma coisa. Jesus ficar detido por uma pedra três dias. Viaja comigo, aleluia. Detido três dias por uma pedra, anda para lá, anda para cá, eu tenho que esperar o tempo e lá está a pedra. Mas o que eu quero que você creia, acredite e receba é que essa pedra vai ser removida em nome de Jesus. Aleluia, porque, mas pastor, qual é a garantia que eu tenho que o Senhor me dá de que essa pedra vai ser removida? Tudo que Deus já fez uma vez, Ele vai fazer de 